നമസ്കാരം വള്ളുവനർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കലാപഠനം അനുഭവമാക്കിക്കൊണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ കഥക് നൃത്തം അരങ്ങേറി നഗരസഭ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന സർഗാത്മക ശില്പശാലയിൽ ദേശീയ പ്രശസ്തയായ കഥക് നർത്തകിയും നൃത്ത സംവിധായകയുമായ വിദ്യാഗൗരി അഡ്കർ അവതരിപ്പിച്ച കഥക് നൃത്തം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി പഠനത്തോടൊപ്പം കലയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ സർഗാത്മക ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് നഗരസഭയുടെ വിജയപദം വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭ ടൗൺ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സർഗാത്മക ശില്പശാല നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കലാസാഹിത്യ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പഠനവും ഗവേഷണവും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള സർഗാത്മക ശില്പശാലയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൗതുക കലാവിരുന്ന് ഒരുക്കിയത് നമ്മുടെ വിജയപദം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലകളെ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളുടെ നഗരസഭക്കകത്തുള്ള പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നഗരസഭ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ മലയാളം ക്ലബ്ബുകളാക്കി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കലയും കായികവും എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ വിജയപഥം പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിജയപഥം പദ്ധതിയിൽ വെറും പഠനം മാത്രമല്ല കലാ പരിപ കലയും കായികവും സാംസ്കാരികവും എല്ലാം ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിജയപഥം പദ്ധതിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഗേൾസ് സ്കൂളിലെ മലയാളം ക്ലബ്ബ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സർഗാത്മക ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഭാരതത്തിന്റെ കലാവൈവിധ്യം വിളിച്ചോതുന്ന കഥക് നൃത്തം തങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ കലാപഠനം ഏറെ സുഗമവും അനുഭവമാവുകയായിരുന്നെന്ന് നഗരസഭയിലെ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു കഥകിനെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല കഥക് ഒരു നൃത്ത രൂപമാണെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതൊരു എന്താ ഉത്തര ഉത്തർ ഉത്തരേന്ത്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു കലാരൂപമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റി പിന്നെ അതിന് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ എന്താ ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം നിലയിലൊക്കെ എൻ്റെ മോഹ മോഹിനിയാട്ടം ഭരതനാട്യം നിലനിന്നുള്ള സവിശേഷതയും കഥക്കുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നേരം പോലും മനസ്സിലാവാനൊക്കെ പറ്റി കുട്ടികളിൽ കലാരൂപങ്ങൾ അതിൻ്റെ തനിമയോടു കൂടി എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ദേശീയ തലത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പിക് മക്കെ എന്ന സംഘടനയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കഥക് നൃത്തം നഗരസഭ ടൗൺ ഹാളിലെ സർഗാത്മക ശില്പശാലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഓരോ കലാരൂപങ്ങളിലും ദേശീയ പ്രശസ്തരും പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തി തികച്ചും സേവന മനോഭാവത്തോടെ കലയുടെ പോഷണത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് സ്പിക് മക്കയിലൂടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തി ഇത്തരം ശില്പശാലകൾ നടത്തുന്നത് ഇത്തവണ ഉത്തരേന്ത്യൻ നർത്തകിയായ ശ്രീമതി വിദ്യാഗൗരി അഡ്കറാണ് ഇവിടെ കഥക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കഥക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നൃത്തരൂപം ആ ഒരു കലാരൂപത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളോടും കൂടിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുബന്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ കലാരൂപങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുകയും കലയിലെ സൗന്ദര്യ ആസ്വാദനം എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് അറിയാനും കൂടി ഈ പ്രവർത്തനം ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയ പ്രശസ്തയായ കഥക് നർത്തകിയും നൃത്ത സംവിധായകയുമായ വിദ്യാഗൗരി അഡ്കറാണ് ശില്പശാലയിൽ കഥക് നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കഥകിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കുകയും നിരവധി ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്ത വിദ്യാഗൗരി ദൂരദർശനിലെ ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഐ സി സി ആർ എം പാനൽ ആർട്ടിസ്റ്റുമാണ് കഥക് നൃത്തത്തെ അനശ്വരമാക്കിയ ഈ അനുഗ്രഹീത കലാകാരിയുടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട നൃത്തം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി Thank you.
നർത്തകിയുമായി സംവാദത്തിനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരമുണ്ടായി സർഗാത്മക ശില്പശാലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കിഴിശ്ശേരി മുസ്തഫ പി മഞ്ജുഷ പി അംബിക പി വി ദേവിക എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വള്ളവനാട് ന്യൂസ് എ ബി സി മൈ ഹോം പെരിന്തൽമണ്ണ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷ്